Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 15. Romance. De nuevo. El amor duele. Cuando es traicionado. Y el tiempo no cura. Deja cicatrices. Ya no duele, ya no sangra pero se pega. Para siempre. El amor no es fiel. Se desvanece. Y descubrirás que nunca más volverás a confiar en nadie. El amor no es ciego. Lo ve todo. Y simplemente acepta todo, la perfección y la imperfección. El amor no es perdonar. Odia. Y te das cuenta de que van de la mano. Como veneno y medicina. El amor no es hermoso. Es feo. Y te das cuenta de que nunca valió la pena. Autor. Hermano, basta, ambos sabemos que no eres tan profundo. Por favor, por el amor de Dios, no me molestes más. Le dije impotente al autor. Actualmente estaba en mi habitación con una guitarra en mis manos y tratando de encontrar una nueva melodía. Estaba tratando de ponerme de humor para pensar en una canción. Habilidad. Guitarra. Avanzado. Ha pasado más de una semana desde que terminé con Tsukimi y el trauma emocional se estaba desvaneciendo lentamente. Pero antes de que desaparezca por completo, quería hacer algo para recordar esta parte de mi vida. Una canción. Autor. Me estremezco como un carajo hermano, sabes que no todos los que tuvieron una ruptura escriben una canción, ¿verdad? Era por la mañana y había terminado de hacer ejercicio y acababa de bañarme. Ahora mismo estaba pasando el tiempo con mi guitarra. Dios sabe que apesto, pero fue agradable jugar de vez en cuando. Autor. ¿Estás siquiera escuchándome? La voz dentro de mi cabeza había sido una de las cosas más grandes que me había pasado. Incluso la primera noche, cuando me sentí deprimido, él siempre estuvo ahí. Realmente nunca tuve amigos en mis vidas y estaba extremadamente agradecido de tener a alguien como él. Aunque a veces puede ser molesto, supongo que eso es lo que hacen los amigos. Autor. Oye. No lo entenderías. Dije en un tono sarcásticamente trágico, insinuando algo. Autor. No habló pero pude imaginar claramente su expresión. Yuto. Escuché a mi madre llamarme y dejé de rasgar la guitarra y la guardé. Me estiré un poco antes de bajar y desayunar con mi madre. Ella había estado haciendo un esfuerzo adicional en su cocina recientemente después de enterarse de que yo había roto. Oh, qué clase de bruja haría daño a mi querido hijo. Estoy muy triste por ti. Había dicho mientras me abrazaba, pero en realidad no parecía tan sincero con la sonrisa que quedó grabada en su rostro cuando se enteró de la noticia. Me pregunto por qué es así. Bajé a la cocina y tomé un desayuno caliente con mi madre. Nunca hablamos mucho pero hubo un cómodo silencio mientras comíamos. Entonces, ¿cómo te va en la escuela, cariño? No has hablado de eso por un tiempo. ¿Cómo era la escuela? MMM. Sinceramente, no tengo ni idea. No tenía amigos y nunca interactué con ninguno de mis compañeros de clase. Cuando lo pienso, ni siquiera sabía el nombre de nadie en nuestra clase. Solo asisto allí y normalmente también llegaba tarde. Simplemente dormía todo el tiempo o simplemente leía una novela. Utilicé la escuela como lugar para descansar después del entrenamiento. Y podría salirme con la mía por completo. La escuela secundaria a la que asisto se llamaba Escuela Privada Itan. Era una escuela de élite que se centraba en actividades co-curriculares y daba menos importancia a lo académico. Se podría decir que es la escuela secundaria más popular de Japón. No es el mejor, pero sí popular. Los estudiantes que van allí tienen diferentes peculiaridades y talentos fuera de lo académico. Los aspirantes a autores, ídolos, modelos, atletas, cantantes, etc., van allí por el simple hecho de que te traten bien en la escuela. Incluso si eres malo en los estudios, mientras tengas talento en otros campos, los profesores no te molestarán mucho. En lugar de eso, intentarán asegurarse de que te gradúes incluso a costa de puntos de bonificación aquí y allá. De hecho, allí va mucha gente que no quería estudiar sino simplemente graduarse de la escuela secundaria. Pero es necesario tener alguna especialidad para asistir. Así que a mí, como un atleta de combate popular en ciernes, me trataron muy bien. 
Básicamente podía hacer cualquier cosa que quisiera en la escuela. Me atrevería a decir que me dieron un privilegio especial, entre otros, porque Japón no tenía muchos luchadores famosos. Después de todo, yo era el número uno nacional juvenil en boxeo, karate y lucha libre. ¿Miel? Llamó mi madre, sacándome de mis pensamientos. ¿De qué estábamos hablando de nuevo? Autor. Escuela. Bien. Miré a mi madre con una sonrisa y le dije que la escuela estaba bien y que había hecho muchos grandes amigos. Deberías invitarlos a veces. Mi madre me dijo. Autor. Ella no sabe que todos tus amigos están aquí en la mesa. Me reí. Me gustaría mucho conocer a tus amigos. Dijo, luego hizo una pausa, pensando por un momento. ¿Hay alguna chica entre tus amigos? Preguntó en tono interrogativo, fingiendo que no le importaba mucho, pero eso solo me dice cuánto le importaba realmente. No, no te preocupes mamá. No planeo tener niñas por un tiempo. Dije y mi madre sonrió. Luego ella asintió, satisfecha. Luego volvió a sonreír. Antes de volver a asentir con los ojos cerrados. Realmente satisfecho. Eso es extraño pero no sospechoso en absoluto. Ella dijo que era bueno y que debía tener cuidado ya que todavía era joven. Ella dijo que una relación como esa nunca dura a menos que seas adulto. Ella dijo que no me apresurara y que me tomara mi tiempo para encontrar a alguien. También bromea acerca de que viviré con ella para siempre. Al menos creo que estaba bromeando. Le dije que entendía y me levanté de la mesa cuando había terminado de comer. Inmediatamente fui a mi habitación y me puse mi uniforme escolar que consiste en una chaqueta azul, una camisa blanca, corbata roja y pantalones negros. Me miré en el espejo y ya sentí con satisfacción antes de bajar de nuevo y finalmente salir de mi casa. Saqué mi teléfono y ojeé los mensajes y uno de los que me llamó la atención fue el de mi entrenador. Me estaba rogando que visitara el dojo de karate y entrenara para el próximo campeonato mundial juvenil de karate. La cual fue una de las competencias de karate más prestigiosas y solo se lleva a cabo en Tokio, cada cuatro años. Visité el dojo hace solo cuatro días para aliviar mi estrés por el incidente reciente y no he regresado desde entonces. Me estaba rogando que entrenara en serio ya que solo faltaba un mes para el campeonato. Eso no significa que no estuviera entrenando. Simplemente no estaba entrenando karate y me concentraba en el boxeo. Respondí a su mensaje diciendo que lo visitaría pronto antes de volver a guardar mi teléfono en mi bolsillo. Charlé con el autor mientras me dirigía a la escuela. Caminé por el sendero. Caminaba muy rápido, casi trotaba, pero me mantenía relativamente tranquilo. Nada cansado. Pronto llegué a mi escuela, había un edificio grande que era el edificio principal donde estaban ubicadas las aulas y también había edificios más pequeños a su alrededor. El auditorio, el estadio deportivo, etc. El complejo también era extremadamente grande y tenía una piscina. Cancha de baloncesto e incluso un campo de fútbol. Todas las instalaciones también estaban bien mantenidas. Fue absolutamente una locura. Especialmente cuando piensas en el hecho de que era una escuela secundaria privada. Entré por la puerta y los estudiantes presentes adentro eran todos muy diversos. Todos tenían diferentes vibraciones, cabellos y cuerpos. Algunos son pequeños, otros son enormes. Algunos son delgados mientras que otros son extremadamente musculosos. Pero lo único que todos tenían en común era la confianza y la seguridad en sí mismos. Parecía como si ninguno de ellos fuera promedio y eso parecía más evidente ya que no había nadie con apariencia promedio. Considerando todas las formas y tamaños, se podría decir que todos están por encima del promedio solo en apariencia. Cuando entré, la atmósfera de los estudiantes cambió y volvieron la cabeza hacia mí. Se susurraron e incluso me dejaron paso. Dios mío, es tan soñador. Dijo una niña mientras otra comentó que tenía toda la razón. Sigue soñando. ¿Crees que es realmente un delincuente? Escuché a un chico decir en voz alta mientras otro decía. Mira su físico. Incluso a través de su ropa puedes verlo fácilmente. ¿Cómo puede un luchador lograr un físico tan bueno? Hubo una pequeña conmoción mientras caminaba hacia mi clase y el comentario más popular fue. Dios mío, llegó a tiempo. Los ignoré a todos. Esta fue una de las razones por las que no me gustaba llegar a tiempo. O llega temprano o llega tarde o enfrenta sus comentarios todos los días. 
mi pobre espíritu social no pudo soportarlo. Después de un rato, llegué a mi clase y me senté en mi asiento antes de sacar un libro y leerlo debajo de la mesa. La escuela comenzó y continuó como de costumbre y ya no podía molestarme en prestar atención. La mayoría de las cosas que me enseñaron son inútiles para mí, un atleta, de todos modos y podría aprobar fácilmente los exámenes después de una noche de estudio debido a mi gran inteligencia. Autor. Amigo, tienes que hablar con ella. Es muy linda. Dijo nuevamente el autor por lo que supuse que sería la septuagésima séptima vez. Estaba hablando de la chica bonita que estaba en nuestra clase. Honestamente, tal como están las cosas ahora, no quería tener novia en el corto plazo. Pero estuvo haciendo eso continuamente desde el comienzo de la clase. Ni siquiera dejó fuera a los profesores. ¿Por qué eres tan persistente conmigo hablando con chicas? Yo pregunté. Autor. Has olvidado. Se supone que tu vida es mi historia. Tiene que ser interesante y, dado que estamos en un mundo aparentemente normal, lo mejor que puedes hacer es al menos tener romance o tal vez cosas pervertidas. Autor. Lo que estás haciendo también es muy aburrido para un personaje principal, debo agregar. Por cierto, estaba leyendo sopa de pollo para el alma adolescente. Quiero decir, ¿qué tenía eso de tonto? Construye carácter. Y prefiero construir y desarrollar mi carácter antes de que el mundo lo haga por mí. ¿Romance? Me burlé. No sucederá en el corto plazo. Autor. No tienes otra opción. Dijo, entrecerré los ojos como un vaquero, ¿me estás amenazando? Autor. No, te lo pido amablemente como amigo. Vive una vida interesante. ¿Una vida interesante? Bueno, quería ser un luchador campeón mundial, así que eso cuenta como una vida interesante. Mi viaje hacia la cima. Pero no quería romance, especialmente cuando es así de forzado. El amor debería surgir de forma natural. Lo siento amigo. No hay romance en tu historia. Dije y escuché al autor suspiros. ¿Romance? ¿Amar? No, gracias. Pero con toda seriedad, lo único que podría convencerme sería, si la waifu de waifus, la mejor chica que existe, cayera del cielo y aterrizara en mi mesa. Quizás entonces lo consideré. Lo cual nunca sucedería. Me reí para mis adentros. Oye. Cuidado. Escuché un grito de pánico y vi movimientos repentinos a mi lado. Los latidos de mi corazón se aceleraron y el tiempo se ralentizó para mí. Estaba listo para pelear, era instinto. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron en mechones de cabello dorados que se esparcían como la luz del sol. Era el cabello de una niña y caía hacia mí. Ella estaba en el aire. El tiempo parecía apenas moverse mientras ella seguía cayendo. Entonces pude vislumbrar su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos y brillaban por la sorpresa. Eran de color rosa oscuro y tenían unas pestañas preciosas. Su piel era clara y parecía sensible. También había lindos rubores justo debajo de sus ojos. No le quité los ojos de encima y justo cuando me disponía a estudiar su pequeña nariz, el tiempo se reanudó. Zuri. Todo se volvió rápido y sucedieron en un instante. Bam. Fui lo suficientemente rápido como para poner mi mano debajo de su cabeza para que aterrizara segura justo encima de mi mesa. Ella aterrizó. Su espalda sobre la mesa y rápidamente quité mis manos y la miré como si viera un ídolo. Me quedé en shock y mi mente procesó lo que pasó. Ella cayó del cielo. Y ella aterrizó justo en mi mesa. ¡Ay, ay, ay, ay! Dijo mientras se agarraba del borde de mi mesa. Ella estaba haciendo una mueca y cerrando los ojos a pesar de que estaba bastante seguro de que no sufrió heridas. Entonces sus ojos se abrieron, se vidriaron como un cristal y me miraron a los ojos. Bueno, que me condenen. La waifu de las waifus. Autor. Mierda, ella revisa todas las casillas. El autor se rió. Marin Kitagawa. Capítulo 16. Yuito Fujita. ¿Conoces ese momento? El momento en que alguien irrumpió en tu corazón, sin ser invitado, y exigió quedarse allí. ¿Conoces esos pocos segundos en la interminable extensión del tiempo? Ese breve instante que cambiaría toda tu vida. Amor a primera vista. ¿Pero era el amor algo tan superficial? ¿Era el amor algo que se podía experimentar con una sola mirada? No. No era. Esto no fue amor a primera vista. 
no existe tal cosa, así que lo siento si te hice ilusiones. ¡Ay, ay, ay, ay! Murmuró mientras se agarraba al borde de mi mesa. Ella estaba haciendo una mueca y cerrando los ojos a pesar de que estaba bastante seguro de que no sufrió ninguna herida. Entonces sus ojos se abrieron, se volvieron vidriosos como el cristal y se fijaron en los míos. Marin Kitagawa. Murmuré, apenas más que un susurro. Pero ella lo escuchó ya que estábamos muy cerca el uno del otro. ¿Eh? Dijo, confundida y gratamente sorprendida de que supiera su nombre. Sus ojos eran grandes y tenían forma de gato. Estaban brillando, lo que supuse se debía a sus lentes de contacto. Parpadearon una vez. Dos veces. Sus ojos eran bonitos. Tres veces. Y no sabía por qué estaba contando. Marín. ¿Estás bien? Sus dos amigas acudieron a ella, preocupadas por su amiga. Ella disipó la conexión entre nuestros ojos y se volvió hacia sus amigas. Una sonrisa muy natural floreció en su rostro cuando les dijo a sus amigos que estaba bien. Por su sonrisa, se podía decir que su rostro había experimentado más que su rostro normal. Se levantó de mi escritorio y una repentina necesidad de olerlo surgió en mi mente, pero rápidamente descarté esa idea antes de que se convirtiera en un pensamiento coherente. ¿Carrera incubo? Tranquilizó a sus amigos y sonrió torpemente. Se frotó la nuca cuando sus amigos la reprendieron. Luego se volvieron hacia mí, sus dos amigas de repente se emocionaron y se acercaron para disculparse. Por favor, disculpe. Dijeron con una reverencia respetuosa. Hubo un momento de silencio antes de que pellizcaran a Marín y le pusieran la falda. Ella salió de sus pensamientos antes de inclinarse ligeramente y juntar las manos. Lo siento, lo siento. Ella dijo y esperaron. Yo también esperé. ¿Qué estábamos esperando de nuevo? Autor. Correcto. Está bien, los accidentes ocurren. Afortunadamente, nadie resultó herido. Dije mientras curvaba mis labios. Ojalá pareciera una sonrisa. Marín me miró iluminada mientras sus dos amigas daban un paso atrás con las caras rojas. Getilde. Demasiada belleza debería ser un crimen. ¿Qué? Mira su One Piece. Marín dijo emocionado mientras se inclinaba hacia adelante. Parecía como si ella estuviera más concentrada en otras cosas que en mi atractivo yo. Miré hacia donde miraban sus ojos y vi el pequeño llavero en mi bolso, que estaba al lado de mi mesa en el suelo. El llavero no era otro que la mejor chica Zoro. Un. Sí. Yo dije. Eso es genial. Oye, oye, ¿quién es tu personaje favorito? ¿Es Zoro? Preguntó, de alguna manera ahora estaba más cerca. Mi personaje favorito era Robin. Por dos razones obvias que quedan claras después del salto de tiempo. Es su pasado y su fruto del diablo, definitivamente. Son Robin y Barba Blanca. Le dije a ella. Yamato también estuvo allí, pero fue solo o alrededor de 2017 en este momento y aún no ha aparecido en el manga este año. Los años de este mundo fueron un poco complicados ya que no era exactamente como mi mundo anterior, pero la mayoría de las cosas eran bastante similares. Eso es interesante. Dijo y sus ojos brillaron con el nuevo conocimiento descubierto. Era como si supiera exactamente qué tipo de persona soy dependiendo de mis personajes favoritos. Esperemos que sus suposiciones no provengan de esos vídeos que cuentan tu personalidad dependiendo de los personajes que te gustan. Luego esperó. Ella asiente levemente con la cabeza y continúa mirándome. MMMM. ¿Esperaba que yo también le preguntara? ¿Quién es tu personaje favorito? Finalmente le pregunté y ella se apartó antes de decirme quiénes son sus personajes favoritos y también explicarme por qué. Al parecer le gustaban Luffy y Sanji. Sus dos amigas estaban un poco detrás de ella en silencio. Me sentí un poco mal por ellos ya que estábamos hablando de algo que no sabían pero parecían lo suficientemente felices como para simplemente observar. Entonces sonó la campana y Marín pareció un poco triste porque el descanso terminó demasiado pronto. Qué pena, no hay mucha gente con la que pueda hablar sobre estas cosas. Dijo con tristeza antes de volver a alegrarse instantáneamente. Bueno, nos vemos pronto. Dijo antes de salir de la clase mientras uno de sus amigos se quedaba atrás. Supongo que ella no era de mi clase y solo estaba de visita durante el receso. Genial, solo quedan dos periodos. 
Dije mientras me recostaba en mi silla. Volví a leer mi libro y esperé pacientemente a que terminara la clase. Oh, claro, necesitaba visitar el dojo de karate después de la escuela. Tercer punto de vista. Marit Kitagawa saltó por los pasillos con su amiga. Estaba feliz de haber encontrado a alguien más que viera anime. Lloriqueos. Esta especie de Homo sapiens todavía era rara a esta edad. Pero la población de su especie se dispararía en unos pocos años más. Aunque se preguntó hasta qué punto lloriqueaba realmente el chico. ¿Fue casual? ¿O un incondicional certificado? ¿Quizás también era un hombre de cultura? Su amiga caminó detrás de ella, tratando de seguirle el ritmo mientras rápidamente regresaban a su salón de clases. El chico, esperaba volver a verlo para poder hablar más. Espera, el chico. Un, Suzaki-chan. ¿Sabes el nombre a ese chico? Dejó de saltar y preguntó. Ella y su amiga caminaban ahora a un ritmo cómodo. Espera. ¿No sabes quién es? Su amiga le preguntó, sorprendida. ¿Debería? Por supuesto. Es tu obligación como niña conocerlo. Dijo su amiga antes de sacar rápidamente su teléfono y ojearlo. Mirar. Ella mostró su teléfono y Marín lo miró. Era una lista del hombre más guapo de Japón, edición de 2016 y en el número 3 estaba el chico que conoció antes. Yuito Fujita. Marín leyó. ¿Entonces es popular? Ella dijo. Su amiga tenía la cara palmada. No, no solo popular. Es extremadamente popular. Yuito Fujita. Un chico con cabello morado y fascinantes ojos morados, es fácilmente más guapo que la mayoría de los ídolos masculinos en Japón. Con una altura perfecta de 6 pies, es el número uno nacional en boxeo, lucha libre y karate. Solo tiene 15 años, pero muchos expertos afirmaron que su destreza en combate no es más débil que la del número uno nacional adulto. Puede que solo haya estado en el tercer lugar en el ranking del hombre más guapo, pero eso fue solo porque no es un modelo y es un luchador. Así que es un poco promedio en su moda, ni siquiera se maquilla. Tiene una cuenta pero no está activo en las redes sociales, por lo que su fama no es realmente reconocida, excepto tal vez en la categoría de deportes. Luego, ahí. Continuó una y otra vez, fanfarroneando con el chico y Marín simplemente dejó de escuchar. Dejó a su amiga asombrada mientras pensaba en el chico interesante. Yuito Fujita. No hará daño recordar ese nombre. Capítulo 17. Karate. ¿Cuál es el sonido más bello del mundo? Algunos dicen que es el ruiseñor. Otros afirmaron que es el sonido de la naturaleza. Los científicos afirman que el sonido de una rana en Malasia es el más hermoso. No estoy de acuerdo. Eran ignorantes. Ellos no lo sabían. El sonido más hermoso del mundo es... El sonido de la última campana. Anillo. Hermoso. Dije mientras cerraba mi libro y rápidamente hacía las maletas. La profesora se despidió de nosotros y nos recordó leer lo aprendido hoy en casa. Claro tilde jeje. Yo estaba sentado en la última fila cerca de la ventana. Había una razón por la que estaba sentado aquí además de ser el asiento del personaje principal. Abro el cristal antes de saltar por la ventana. Tenía tres pisos de altura y pude aterrizar cómodamente en el suelo y salir del recinto escolar antes que nadie. Cuanto más alto sea tu año, mayor será tu clase, pero como todavía estaba en mi primer año, aún pude saltar de mi clase. No me gustaban las multitudes, y justo después de la escuela era cuando había más gente. Autor. Guau. Wow. Eres el último en llegar a la escuela y el primero en salir. Increíble, qué estudiante. Dijo el autor con sarcasmo. Aún es mejor que faltar a la escuela por completo. Me encogí de hombros. Ahora necesitaba ir al dojo de karate y convencer a mi entrenador o mejor dicho, a mi sensei, de que podía ganar fácilmente la competición solo con mis estadísticas. Decidiendo qué hacer, caminé hacia el dojo de karate que estaba bastante lejos de la escuela. Rápidamente llegué al dojo, ahora estaba parado frente a él. Suspiré, estaba a punto de entrar pero antes de hacerlo, un hombre salió de allí. Era un hombre con cabello negro brillante, claramente teñido para ocultar su cabello blanco, y con una barba áspera junto a brazos gigantes y llevaba un ji de karate. Parecía enojado y sus viejas arrugas se hicieron más evidentes. Parecía tener unos 60 años. Será mejor que vengas aquí antes de que cuente hasta 10. 
Dijo el entrenador e inmediatamente corrí hacia el interior del dojo. Estaba dentro incluso antes de que contara hasta seis. En el interior había un amplio salón y tres tapetes gigantes que se usaban como lugar de entrenamiento, muchos estudiantes estaban sentados arrodillados en el borde del tapete. Estaba muy vacío excepto por el equipo y el saco de boxeo en las esquinas. Todos los demás estudiantes inmediatamente se volvieron hacia mí. Algunos sonrieron mientras que otros fruncieron el ceño. Tenían reacciones diferentes hacia alguien que había dominado su oficio en unos pocos años mientras practicaban toda la vida. Algunos estaban felices mientras que otros sentían envidia. «Cámbiate de ropa, hoy tendremos un entrenamiento». Dijo el entrenador, y esta vez todos aplaudieron. Fui al vestuario y me refresqué antes de ponerme mi ji de karate con un cinturón negro atado a mi cintura. Me estiré en el vestuario durante un rato antes de salir. Ahora todos estaban erguidos. Se alineaban perfectamente en el borde de uno de los tapetes. Caminé hasta allí y mi entrenador tenía una gran sonrisa mientras me hacía un gesto para que me dirigiera al centro de la colchoneta. Fui allí y miré a mi alrededor confundido. Yuito Fujita, hoy veremos con cuántos puedes pelear antes de que te canses por completo. Dijo el entrenador. Todos tenían una sonrisa en la cara. ¿Qué? ¿Están los hombres adultos emocionados de golpear a un chico de 15 años? Increíble. Pensé para mis adentros pero simplemente uní mi puño y mi palma, asintiendo. Luego puse mis brazos a los lados de mi cuerpo y me puse en posición de atención. Todos los demás hicieron lo mismo. Luego nos inclinamos. El entrenador se inclinó levemente mientras que yo me incliné un poco más que mi entrenador. El resto se inclinó incluso más que nosotros. Esto mostró la jerarquía que estaba presente en el dojo. Un cinturón blanco siempre deberá inclinarse más bajo que el cinturón negro. Era una especie de respeto y reconocimiento hacia el más fuerte y experimentado. Entonces el primero con el que iba a pelear se adelantó mientras los demás se sentaron en el suelo. El entrenador se interpuso entre nosotros y empezó la pelea. Cuidado con tus oponentes. Golpea y no te golpeen. Empieza. El entrenador se retiró rápidamente mientras mi oponente y yo nos pusimos en posición de karate. Nuestras piernas estaban separadas mientras doblamos las rodillas para bajar nuestro centro de gravedad. Extendimos la mano como si lleváramos un rifle invisible. Luego comenzamos a brincar y rebotar en nuestro lugar, teníamos los pies ligeros. Esta era la postura de karate. Mi oponente entró muy agresivamente y lanzó una patada hacia mi cara. Hubo un sonido de latigazo en el aire debido a su velocidad, pero para mí, fue extremadamente lento. Sonreí, esto será divertido. El karate era un juego basado en golpes que tenía que ver con habilidades técnicas. No importaba si lastimabas a un oponente, lo que realmente importa era que golpearas a tu oponente en uno de los puntos. También se valoraba más la buena forma que la fuerza detrás de tu golpe. Mientras consigas un golpe, obtendrás un punto. Luego, los luchadores se separan rápidamente una vez que uno de ellos da un buen golpe antes de comenzar de nuevo. Las lesiones también fueron muy bajas debido a esto. Este tipo de sistema de lucha era muy seguro, pero también era por eso que el karate carecía de violencia bruta en comparación con otras artes marciales. A lo largo de los años, el karate había evolucionado hasta convertirse en un deporte más seguro como el tenis, el badminton, etc. Era comparativamente más manso en comparación con otras artes marciales. En otras palabras, carecía de la esencia de las verdaderas artes maritales y era más bien un juego. Donde juegas en lugar de pelear. Una ronda en un combate de karate suele durar 3 minutos y dura 3 rondas. Hubo muchos saltos y poca acción, especialmente si los luchadores no son maestros. Lo que significa que tampoco tenían mucha resistencia en comparación con otros practicantes de artes marciales. Se podría decir que es muy laxo y manso en comparación con otras formas de combate. También se afirmó que era ineficaz en las peleas callejeras. Lo cual no estaría tan mal. Pero había una cosa que el karate hacía extremadamente. El karate tenía que ver con la velocidad, la precisión y el tiempo. Esta fue una de las razones por las que mi agilidad era tan alta. La única razón por la que aprendí karate al principio fue porque era el deporte de combate más popular en Japón, pero después de practicarlo aprendí su valor. Quizás si solo aprendieras karate no sería muy útil para, digamos, una pelea de ma. 
pero si lo aprendes y lo utilizas como una de tus muchas armas, podría ser una habilidad invaluable. Pero volvamos solo al karate. Lo que estaba tratando de decir es que el karate era un poco aburrido por sí solo. Los luchadores eran suaves, no tenían fuerza detrás de su golpe, les faltaba resistencia y no eran realmente útiles más que mantenerse en forma y flexibles. El karate era para maricas. Eso es lo que pensé después de años de practicarlo. Probablemente era mi arte marcial que menos me gustaba. Fue demasiado fácil, especialmente con mi agilidad inhumana. Lo había dicho antes que el karate se trataba de velocidad, sincronización y precisión y yo era casi imbatible en karate. No, estoy cansado de ser humilde. Era imbatible en karate. Especialmente si le sumas mi fuerza a la mezcla, era verdaderamente invencible. Los karatecas no podían recibir ningún golpe. Por eso, este fue el resultado de la situación. Gracias por la pelea. Dije mientras me inclinaba. Todos me miraban con ojos complicados, estaban ásperos y sudorosos. Algunos hacían una mueca de dolor al tocarse el cuerpo. Perdieron. Gravemente. Les gané. Los 37 de ellos. Y fue demasiado fácil. En momentos como este me sentí maldecido, no solo practicaba karate sino también otras artes marciales. Era demasiado fuerte para este mundo normal sin elementos sobrenaturales. Creo que ahora entiendo los sentimientos de cierto héroe calvo. Todos, pueden irse ahora. Se escuchó la fuerte voz del entrenador y todos se levantaron e hicieron una reverencia antes de irse. Me sequé el sudor de la cara, admito que fue bastante agotador pero también calculé que podría enfrentarme a 100 más. Caminé hacia el final del pasillo y me deslicé contra la pared. Me saqué el cinturón para liberar un poco de vapor mientras tomaba la botella de agua de un lado y bebía tragos codiciosos. Me quedé así por un tiempo. Fue realmente una sensación refrescante descansar después de un buen entrenamiento. Me gustaba imaginarme como un titán humeante cuando estaba así. Pero al poco tiempo vi a mi entrenador acercándose lentamente a mí y también noté que la mayoría de los estudiantes se habían ido. Tal vez fue por vergüenza que se fueran con tanta prisa. Me alcanzó y se paró a mi lado derecho mientras su espalda se apoyaba en la pared. Hubo un silencio por un momento antes de que él lo rompiera con su voz llena de testosterona. Lo hiciste bien. Dijo que su voz era profunda y tranquila como el fondo del océano. También insinúa que había algo desconocido debajo de esa voz. Claro que sí. Pensé para mis adentros, sin responder realmente mientras bebía el agua nuevamente. Ahora puedo estar seguro de que Japón no será el hazme reír. Dijo seriamente con una sonrisa de alivio. Debería sonreír también, pero estaba más concentrado en las palabras que usaba. Japón no será el hazme reír. Éramos el hazme reír, pero lo más importante es que habló como si yo no fuera de ganar la competencia por completo. Pero no les pregunté eso, sino que pregunté. ¿Qué también crees que me iría? Permaneció en silencio por un rato, como si estuviera contemplando profundamente. Y luego dijo, creo que definitivamente podrás asegurarte el top 8. Resoplé inconscientemente y puse los ojos en blanco. Esperé el remate. Esperé un rato pero el remate nunca llegó. Supongo que el entrenador tenía un extraño sentido del humor. Me tomó 10 segundos más y mirarlo bien a los ojos para darme cuenta de que no estaba bromeando. ¿En serio? Pregunté con incredulidad. Este era el campeonato mundial junior de karate del que estábamos hablando. Mundial juvenil. Es decir, personas que son jóvenes. No estaba seguro, pero tal vez tenía menos de 21 o 18 años. Y acababa de vencer a 37 hombres adultos, algunos de los cuales eran cinturones negros y entrenaron toda su vida. Si eso no hablaba de mis capacidades y le daba confianza a mi entrenador, entonces no sé qué lo hará. Mi entrenador me miró profundamente antes de preguntar. Yuito, ¿alguna vez has peleado con alguien fuera de Japón? Eso me hizo detenerme. Seguro que había luchado contra algunos inmigrantes pero extranjeros. No se me ocurrió ninguno. No. Dije, preguntándome a dónde quería llegar con esto. Mi entrenador suspiró antes de frotarse la sien, la verdad es. Dijo un poco vacilante. Japón probablemente tenga los peores luchadores del mundo. Él admitió. Puede que el karate se haya originado en Japón, pero ha pasado mucho tiempo desde que pasamos la primera ronda en cualquier competición. 
Hay monstruos fuera de esta pequeña isla. Te enfrentarás a ellos. Y no tengo ninguna duda de que te sorprenderá la diferencia de nivel. Él dijo. Y me quedé sin palabras. Seguro que sabía que Japón era muy débil en comparación con otros países en los deportes de combate a de mundo. Pero también he visto pelear a otros países, en vídeos. La diferencia no podría ser tan grande ¿verdad? Debe estar exagerando. ¿No me crees eh? Mi entrenador se rió entre dientes. Espero que este próximo campeonato te haga darte cuenta de qué clase de monstruos hay en este mundo. Dijo mi entrenador antes de alejarse. Mientras caminaba, hizo una pausa. Tú eres solo uno de ellos. No eres el único monstruo en este mundo. Luego finalmente se fue. Me senté en el suelo, mi mente estaba llena de pensamientos mientras digería lo que mi entrenador había dicho. Entonces los combatientes de otros países son mucho más fuertes que aquí, ¿eh? Bueno, eso solo significa que sería más emocionante para mí. No estaba preocupado. Quiero decir... ¿Cuánto más fuertes podrían ser? Autor. Levanten la bandera. Capítulo 18. Camión Kun. Ubicación. Gimnasio de boxeo. Estaba dentro de un ring de boxeo. Mi oponente tenía un casco azul y guantes azules, estaba a la distancia de mis brazos. Sus músculos se tensaron y sus labios sobresalieron más de lo normal, diciéndome que tenía puesto un protector bucal. Su cabeza se movía continuamente, su cuerpo nunca tuvo un momento de quietud mientras se movía de izquierda a de derecha. Buscando un nuevo ángulo, buscando una apertura. Sus ojos nunca parpadeaban, solo se enfocaban en mí como un águila fijada en su presa. Mientras tanto yo tenía una postura relajada. Mis manos ni siquiera protegían mi rostro ya que estaban abajo, exponiendo mi rostro y solo protegiendo mi cuerpo. Sin embargo, mi oponente sintió que no había ninguna apertura. Ni siquiera podía imaginarse pegándome. Su cuerpo vaciló. El boxeo era un deporte simple pero complicado. Si lo piensas detenidamente, parece bastante simple. El oponente solo podía usar sus dos manos, ¿qué tan difícil podría ser? ¿Cuántos ataques podría lanzarte? Pero precisamente por eso el boxeo era tan difícil. Cada persona tenía solo dos manos y solo o alrededor de seis ataques que podía lanzar. Y solo pueden golpear por encima de la cintura. Pero la cosa es que fue muy intenso. Si lo piensas detenidamente, fue solo atacar, esquivar y contraatacar. Nada más, parece bastante aburrido. Pero lo que le da vida es cuando estas tres cosas se hacen en una fracción de segundo. En un instante. En un mero ejemplo. Intercambiaron golpes. Atacar, esquivar barra a defender y contraatacar. Esto se podía hacer rápidamente precisamente porque había menos opciones. ¿Ataque? Solo puedes golpear. ¿Dónde golpear? Solo puedes golpear por encima de la cintura. Un luchador no tenía que elegir como otras artes marciales. Simplemente actúan. Eso fue lo que dio vida al boxeo. Intensidad. Mi oponente, cansado de esperar decidió lanzar el primer ataque. Su mano izquierda se volvió borrosa cuando vino hacia mí. No hubo ningún movimiento que indicara que se acercaba el golpe. Se lanzó con un movimiento mínimo que hace que sea difícil de predecir. Aunque no para mí. Entré, doblando la rodilla cuando el golpe pasó volando por mi mejilla, haciendo contacto pero apenas. Luego también di un gancho con mi mano izquierda mientras saltaba ligeramente para dar más potencia e impulso mientras mi puño viajaba hacia arriba. Encontró su destino en la barbilla de mi oponente. En el boxeo, un puñetazo no partía de los brazos sino de las piernas. Y tu posición y peso jugaron un papel muy importante en la fuerza con la que golpeas, no solo en tu fuerza. Mi puño aterrizó limpiamente en su barbilla. Su cabeza se inclinó hacia arriba mientras sus ojos se pusieron en blanco. Su cerebro se apagó y su cuerpo quedó flácido. Cayó sobre la lancia. Tump. Todo sucedió en un solo suspiro. Inmediatamente fui hacia mi oponente que ya estaba despierto. Fue noqueado solo por un segundo. Se quedó tumbado sobre la lona, respirando con dificultad. Lo miré. ¿Estás bien? Él asintió, escupiendo su protector bucal antes de dar una débil sonrisa, creo que es suficiente entrenamiento para mí. Sonreí y me quité los guantes antes de extender la mano. Él lo tomó y lo levanté. 
Los otros boxeadores entraron al ring y uno de ellos dijo. Solo quedaban 21 segundos. Casi duras un asalto, Daichi. Vete a la mierda. Mi oponente, dijo Daichi mientras relanza su guante. Bueno, me iré ahora. Dije mientras me quitaba los guantes y la venda en mis manos. ¿Ya? Preguntó Daichi. Todavía tengo escuela. Hizo una mueca, bien, ahora me hiciste darme cuenta otra vez de que un estudiante de secundaria me golpeó. Los demás se rieron mientras yo sacudía la cabeza divertido. Luego salí del ring de boxeo y me fui a casa cuando estuve listo. Ubicación. Escuela secundaria y tan. No, no lo creo. Quiero decir, ni siquiera son parientes con sanguíneos y solo se tuvieron el uno al otro, por lo que no es sorprendente que hayan desarrollado sentimientos románticos el uno por el otro. Así que no hay nada malo. No es incesto. Marín dijo con cara de triunfo. Ella estaba sentada en una silla del asiento justo frente a mí. Su pecho se apoyaba en el poste trasero de la silla mientras apoyaba su brazo y su cabeza en la parte superior del respaldo. Eso no lo justifica. Habían estado viviendo juntos durante años y creo que todavía era incesto. Y además Sahiri tiene 12 años. Repliqué. ¿Y qué? Masume también tiene solo 15 años. Dijo Marin. Ha pasado más de una semana desde que conocí a Marin y ella venía a verme casi en cada descanso para hablar conmigo. Sería mentira decir que no aprecio su compañía. Ella era lo único que me hacía desear ir a la escuela en ese momento. Creo. Creo que hice un amigo. Autor. Asombroso. El personaje principal finalmente ha salido de su caparazón. Ahora tiene un amigo, después de 32 años de existencia. Dijo una vez más el autor en su tono sarcástico. Decidido a no perder nunca la oportunidad de burlarse de mí. Ignoré su comentario sarcástico y me concentré en la conversación que tuve con Marín. Estábamos hablando del anime picante que salió esta temporada. Eromanga Sensei. Y Marín Kitagawa afirmó que el anime no tenía nada de malo. Verdaderamente una mujer de cultura. Supongo. Tal vez Eromanga Sensei sea aceptable. Dije, admitiendo la derrota en el debate. Ella sonrió alegremente, entonces, ¿admites que Eromanga Sensei es el mejor anime que salió esta temporada? Levanté la mano, no fuerces tu suerte. Nada supera a Fate Apócrifa. Ella gimió. No hables de esa complicada franquicia. No es nada complicado. Dije, ni siquiera yo lo creía. Luego tuve una explicación muy breve sobre cómo funcionaba el Nasuverso. Mientras iba explicando, también me di cuenta de lo complicado que era en realidad. Para para. Dijo Marín, cruzándose de brazos formando una X. Me perdiste después de decir que el rey Arturo es una niña, pero también un padre. Pero antes de que pudiera volver a explicar, sonó el timbre y Marín volvió a suspirar decepcionado. Bueno, supongo que eso es todo. Nos vemos mañana. Dijo y estaba a punto de irse, pero de repente se detuvo antes de volver a mí. Su rostro mostró que tenía una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos números? Siempre me olvido de preguntar ya que siempre me perdía en nuestras conversaciones. Dijo y sacó su teléfono que tenía una linda cadena de anime. Autor. En realidad, esperaba este tipo de desarrollo. Yo también. Saqué mi teléfono tratando de actuar con calma mientras ambos intercambiábamos números. Ignoré los cientos de notificaciones de mensajes de Tsukimi y guardé el número de Marin. Ella sonrió cuando guardó mi número y escribió algo. Inmediatamente recibí un mensaje de ella y lo abrí para leerlo. Marin. Ya me voy. Adiós. Después de eso, levanté la vista de mi teléfono y vi que ella ya no estaba allí. Ella se había ido. Autor. Ella es tan... linda. Me reí. Ella es una buena chica. Yo dije. Autor. Entonces, ¿vas a casarte con ella? Preguntó. Sacudí la cabeza, no, te dije que no estoy preparado para esas cosas. Acabo de romper. Ella era una amiga ahora. Y no me importaría que siguiera así por un tiempo. La parte divertida de la escuela terminó nuevamente y saqué otro libro de mi bolso, antes de leerlo debajo de la mesa el resto del día mientras charlaba con el autor. El día siguiente. Era de mañana y me dirigía a la escuela. 
caminé a un ritmo rápido, casi a la velocidad de un jogging, lo que me provocó algunas miradas raras, pero la mayoría se acostumbró a mí en este punto. Era jueves, lo que significa que mañana es viernes. Mi día favorito. Pasé junto a mucha gente ya que la mañana normalmente estaba llena de vida. La gente iba a su trabajo. Caminé tranquilamente, mientras disfrutaba del sol de la mañana que no hacía frío ni calor. Realmente fue el día perfecto. Además del sonido de vehículos y personas, también se podía escuchar el canto de los pájaros y el molesto sonido de los insectos. Mientras caminaba por el sendero al costado de la carretera, noté un camión que circulaba por la carretera un poco lejos de mí. Se podría decir que la velocidad del camión es bastante rápida ya que pronto se acercó cada vez más. Pero entonces sucedió algo. Justo cuando el camión iba a toda velocidad, noté un gran perro naranja marrón corriendo por la carretera. Era muy grande, probablemente era el perro más grande que había visto en mi vida y si tuviera que adivinar probablemente era un husky. Pero el caso es que el perro estaba cruzando la calle justo delante del camión. Estaba seguro de que el perro podría cruzar la calle con seguridad si hubiera seguido su camino, pero cuando el camión tocó la bocina, se detuvo en medio de la carretera y solo miró al camión que se acercaba. Mi primer pensamiento fue salvarlo. Seguramente podría alcanzar al perro antes de que el camión lo golpeara, pero no estaba seguro de poder salvarnos a los dos. Tenía muchas ganas de guardarlo, pero cuando lo pensé detenidamente, no valió la pena. Al final era solo un perro. No habría dudado en salvarlo si fuera un niño, pero no pensé que valiera la pena arriesgar mi vida por un perro. Ese fue mi proceso de pensamiento lógico y pronto tomé la decisión de no salvar al perro. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué ya estaba al lado del perro? Mi cuerpo había reaccionado incluso antes de que mi mente procesara a la situación, como una especie de mierda de personaje shounen. Mis 28 estadísticas de agilidad mostraron todo su poder. En un par de segundos había alcanzado al perro. Fui rápido pero no lo suficiente. El camión estaba solo unos metros delante de mí. Su faro brillante fue todo lo que vi y el sonido de su bocina fue todo lo que escuché. Blanco. Todo se volvió blanco. Estar atento. Abracé al perro y giré mi cuerpo para poder protegerlo del camión que se acercaba. Entonces, golpea. Camioneta Kun. Me tienes. Fue mi último pensamiento antes de que el mundo me golpeara la espalda. Ya no todo era blanco. Todo era negro. Lo único que sabía era el hecho de que todavía estaba abrazando y protegiendo al perro. Mi cuerpo salió despedido debido a la fuerza y reboté en el camino sólido de varios tipos. Todavía estaba protegiendo al perro. Ya había intentado guardarlo, así que mejor confirmarlo en ese momento. Escuché un neumático derrapar contra la carretera. La gente gritaba y el perro en mis brazos temblaba y lloraba. Chillido. Baham. Morí. El fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.